വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പാദനം മുതൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വരെ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ പാഠഭാഗം ഭക്ഷ്യോത്പാദനം മുതൽ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വരെ അഥവാ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം അഥവാ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ സുരക്ഷ എത്രത്തോളം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് കീഴിലായി പച്ച വിരിച്ചത് പോലൊരു വയൽ നെന്മടികൾ ചെറുകാറ്റിൽ പതിയെ തലയാട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസമാ ഇന്ന് അവധിയായതിനാൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ കൃഷി ചെയ്യാനിറങ്ങി നെല്ല് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിയുണ്ട് വഴുതന കത്തിരി പയറ് പടവലം വെണ്ട ചീര ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങി മിക്കവാറും എല്ലാ പച്ചക്കറികളുമുണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ച എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു പതിവിലും അധികം വിളവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വസ്തുക്കളിലേറെയും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം പണ്ട് മുതലേ അച്ഛൻ്റെ പതിവാണ് കുറച്ചധികം പച്ചക്കറികൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കീർത്തി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലും പിന്നെയുള്ളത് ചന്തയിലേക്കും അമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ നീതുവിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഭ നിത്യോപയോഗത്തിനായി എന്തോ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നെല്ല് വഴുതന കത്തിരി പയറ് പടവലം വെണ്ട ചീര ചേന ചേമ്പ് അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നെല്ല് വഴുതന കത്തിരി പയറ് പടവലം വെണ്ട ചീര ചേന ചേമ്പ് ഉൽപാദന മിച്ചം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുമുണ്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കും അല്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീവിത ശൈലികളും നമുക്കുണ്ടാവും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല ജീവിത ശൈലികളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി വേട്ടയാടി ജീവിച്ച നമ്മുടെ പൂർവ്വരിൽ നിന്നും ആധുനിക മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള വികാസത്തിൽ കൃഷിക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയാണ് കുടുംബം കൂട്ടായ്മ ഗ്രാമം പട്ടണം തുടങ്ങി സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഉപജീവനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കാർഷിക ശൈലിയിൽ നിന്നും കാലക്രമേണ മനുഷ്യൻ കമ്പോളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് മാറി ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യർ അവലംബിച്ച കൃഷി രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് നമുക്കറിയാം പണ്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേട്ടയാട് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ പിന്നീടാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അവർ നമ്മുടെ സമ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും നദീ തീരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആദ്യം കൃഷി ആരംഭിച്ചത് കാരണം വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലസേചനം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ അവർ ഒരു കുടുംബമായിട്ടും അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടും അവിടെ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ വളരാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷി രീതികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം ബി സിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് മെസപ്പട്ടോമിയ തുർക്കി ഈജിപ്ത് പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ബി സിയിൽ സിന്ധു നദീതട നാഗരികതയോട് ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഈ നദീ തീരത്തെ ഇരട്ട നഗരങ്ങളായ മൊഹൻജദോരയിലും ഹരപ്പയിലുമാണ് ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പിന്നെയും വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം ബി സിയിലാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് അത് എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മെസപ്പോട്ടോമി തുർക്കി ഈജിപ്ത് പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് എന്നിവ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വന്നത് പിന്നീട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഉപജീവന കൃഷി കർഷകർ
പക്ഷെ അതിന് മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളവിടെ ലാഭമൊന്നല്ല നോക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഉപജീവന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം കന്നുകാലി വളർത്തൽ കോഴി വളർത്തൽ മീൻ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയും സംയോപിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വിളവുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഴ കൃഷിയാണ് വാഴ കൃഷിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റിലും പയറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് പയർ കൃഷിയും കൂടെ ചെയ്യും ഇതിന് കൂടെ തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തലും ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് വാഴ വെട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാം കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വളർത്തൽ മീൻ വളർത്തൽ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മിശ്ര കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കൃഷി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കന്നുകാലികളിൽ നിന്നുള്ള തീറ്റ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് കന്നുകാലികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വാഴയുടെ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ കന്നുകാലികൾക്കുള്ള തീറ്റ ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും കൃഷിക്കാവശ്യമായ വളം കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും അല്ലേ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൃഷികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെലവ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ മണ്ണ് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം മണ്ണ് സംരക്ഷണം നല്ല വിളവും ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ മണ്ണ് സംരക്ഷണം നല്ല വിളവ് ഇത് രണ്ടും അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി തോട്ടവിള കൃഷി എന്താണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നെല്ലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവിളകളും മാത്രം കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടെ വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് വൻതോതിൽ തോട്ടവിളകളായ തേയില കാപ്പി ഗ്രാമ്പു ഏലം കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഈ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന കാർഷിക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭത്തോടു കൂടി കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ തോട്ടവിളകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദീർഘകാല വരുമാനവും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഉൽപാദന ചെലവും ഈ കൃഷി രീതിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അടുത്ത കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ടവിളയാണ് അല്ലെ തോട്ടവിള എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് തേയില കാപ്പി ഗ്രാമ്പു ഏലം കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയായി ഇത് ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുകയും അതോടുകൂടി കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു താരതമ്യേന എന്താണ് ദീർഘകാലത്ത് വരുമാനം ലഭിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു തേയിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ താരതമ്യേന എന്താണ് ഉൽപാദന ചിലവും കുറവാണ് ഇനി അടുത്തത് വാണിജ്യ വിളയാണ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാണിജ്യ വിളകൃഷി വ്യവസായ ശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നതിൽ വാണിജ്യ വിള കൃഷിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഉയർന്ന മൂലധന നിക്ഷേപവും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു കൃഷി കൂടിയാണിത് ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് റബ്ബർ കരിമ്പ് പരുത്തി ചണം തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ തരം കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാണിജ്യ കൃഷിയാണ് വാണിജ്യ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ കരിമ്പ് പരുത്തി ചണം എന്നിവയാണ് ഇതെന്താണ് ഉയർന്ന മൂലധനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പൈസ ഇറക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വികസിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപാദന സോറി ഉപജീവന കൃഷി സമ്പൃഷ്ട കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടവിള കൃഷി വാണിജ്യ കൃഷി ഇനി ഉപജീവന കൃഷിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഉൽപാദനമാണ് ചെറിയയിടങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറ്റും ആ പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ വിഷരഹിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിഷരഹിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ഇനി സംരക്ഷ കൃഷിയാണെങ്കിൽ ഒരേ വളം തന്നെ ഒന്നിലധികം കൃഷികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉൽപാദന ചിറവ് ചെലവ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഉപജീവന കൃഷിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കാർഷിക വിളകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം ഓക്കെ മറ്റുള്ളത് മറ്റുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ റബ്ബർ തേയില ഓക്കെ കോട്ടൺ റബ്ബർ തേയില ഇനി കാർഷിക വിളകളെ ഭക്ഷ്യവിളകൾ നാണ്യവിളകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളകളാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തു ഭക്ഷ്യവിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വാണിജ്യ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളകളാണ് നാണ്യവിളകൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ എന്നാൽ പരുത്തി റബ്ബർ ചണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോ നമ്മൾ നാണ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാർഷിക വിളകളെ കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യവിളകൾ നെല്ല് ഗോതമ്പ് പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ചോളം ബാർലി കപ്പ പയറുവർഗങ്ങൾ ഓക്കെ ചോളം ബാർലി കപ്പ പയറുവർഗങ്ങൾ നാളെ വിളകളോ പരുത്തി റബ്ബർ ചണം കാപ്പി ഏലം കുരുമുളക് ഓക്കെ ചണം കാപ്പി ഏലം കുരുമുളക് അതവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഓരോ വിളയും ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നില നിറം നൽകാനാണ് പറയുന്നത് വിള ഗോതമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് മധ്യപ്രദേശ് ഹരിയാന അപ്പൊ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിറം നൽകുക ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിനും പരുത്തിക്കും നെല്ലിനും ഏതൊക്കെ നിറമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പരുത്തിയുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തെലങ്കാന രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരുത്തി കൃഷി ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള നെല്ലാണ് നെല്ലുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ ഇവിടങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരത് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നിറം കൊടുക്കുക സോറി എഴുതി കൊടുക്കുക നിറം കൊടുക്കുക വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക വിളകൾ ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷതയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇത്തരം കാർഷിക വിളകൾ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ജലസേചന സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക വിളകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാർഷിക കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അവ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ഓക്കെ ഗാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ വിളകളും എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ വിളകളും എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭൂ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നിലും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൃഷിയും എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ അളവ് നമ്മൾ നോക്കണം ജലസേചന സൗകര്യം നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ കുറിപ്പ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സിൽ എഴുതി തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി കൃഷിയും കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളാണ് കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷികോൽപ്പന്നമായ പരുത്തി തുണി വ്യവസായത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് അതിനാൽ തുണി വ്യവസായം കൃഷി അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ റബ്ബർ കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം റബ്ബർ അല്ലേ റബ്ബർ വ്യവസായം ഉണ്ടായിരിക്കും കരിമ്പ് പഞ്ചസാരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ കൃഷി അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക കാർഷികോൽപ്പന്നം പരുത്തി തുണി വ്യവസായമാണ് കരിമ്പിൻ്റെ പഞ്ചസാര വ്യവസായമാണ് ഇനി റബ്ബറിൻ്റെ ടയർ വ്യവസായമാണ് തേയില തേയില വ്യവസായമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്
ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത് ഇവയുടെ ഉപയോഗം എന്ത് നമുക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ധാതുക്കൾ എന്നും അവയുടെ ഉപയോഗവും അവ എവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഹേമറൈറ്റ്സ് മാഗ്നറൈറ്റ് കലാമിൻ ബോക്സൈറ്റ് സിന്നബാർ എന്നിവ ദാ ലോഹ ധാതുക്കളാണ് ഇവയിൽ പലതും ലോഹങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് മൈക്ക വജ്രം സിലിക്കൻ തുടങ്ങിയ അലോഹ ധാതുക്കളും കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നിവ ഇന്ധന ധാതുക്കളുമാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അലോഹ ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ധന ധാതുക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ധാതുക്കളെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ധാതുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വ്യവസായങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വ്യവസായ മേഖലയുടെ നട്ടല്ലെന്നും പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം മറ്റൊന്ന് ചെമ്പ് വ്യവസായം മറ്റൊന്ന് അലുമിനിയം വ്യവസായം അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് സിങ്ക് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഡ് സിങ്ക് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായം എന്നിവിടെ എഴുതുക ഇനി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ഏതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ പട്ടി കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ധാതു ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഇനി സിലിക്ക അഥവാ മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീട് നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിനാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനം വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിനാണ് അടുത്തത് വജ്രം വജ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഭരണ നിർമ്മാണം വ്യാവസായിക ഉപയോഗത്തിനാണ് കൽക്കലി തീവണ്ടി ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പെട്രോളിയം വാഹന ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സിലിക്ക എന്നുള്ളടുത്ത് വീട് നിർമ്മാണം ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണം എന്നുവരും വജ്രം എന്നുള്ളടുത്ത് ആഭരണ നിർമ്മാണം വ്യാവസായിക ഉപയോഗം എന്നുവരും അതുപോലെ പെട്രോളിയം എന്നുള്ളടുത്ത് വാഹന ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് നിർമ്മാണം ഇത് രണ്ടും വരും ഇനി എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായം കർഷകർക്ക് കടബാധ്യതയും ഭക്ഷ്യവിളകളോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അവഗണന ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയും കാലഹരണപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗവും കാർഷിക ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറയുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ വായിച്ചത് ഇത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണമെന്ത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായം കാരണം ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു കൂടാതെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭക്ഷ്യവിളകളോട് കാണിച്ച അവഗണന ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവിളകളോട് കാണിച്ച അവഗണനയും ഇതിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാർഷിക രംഗം വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭി അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം ഹരിത വിപ്ലവം എന്നീ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ വെക്കാവുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയെ മിച്ച ഭൂമിയായി കണക്കാക്കി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂരഹിതരായ കർഷകർക്കും കുടിയാന്മാർക്കും വിതരണം ചെയ്തു തൽഫലമായി കാർഷിക ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയായി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കേരളം പിന്നീട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ രാസവളങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കുറഞ്ഞ ിൽ വായ്പ ശാസ്ത്രീയ ജലസേചനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച പദ്ധതിയെയാ
ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു രാജ്യത്തെ എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും രാജ്യം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി നോർമൽ ഇ ബോർലോഗുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഹരിത വിപ്ലവ പരീക്ഷണം നടത്തി തൽഫലമായി ഉൽപാദനം മുൻ വിളവെടുപ്പിനേക്കാൾ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടൺ വർദ്ധിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിച്ച അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൻ പത് ഭാരതരത്ന എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഗതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എത്ര എത്രയാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടൺ ആണ് അവിടുത്തെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇനി ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഇറുപുരങ്ങൾ പുറങ്ങളാണ് നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിമിതികളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദന വർധനവ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഭക്ഷ്യ ഇറക്കുമതിയിലെ ആശ്രയത്വം കുറഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കരുതൽ ശേഖരം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതൽ ശേഖരം അഥവാ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം വന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജലം അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചത് വഴി ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു രാസ രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും അമിത ഉപയോഗം മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലഭൂയിഷ്ടത കുറച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചിലവ് കൂടാതെ ഗോതമ്പ് അരി എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനം മാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു കാരണം ഗോതമ്പ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോതമ്പ് അരി എന്നിവ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഹരിത വിപ്ലവം എത്രത്തോളം സഹായകരമായിരുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്ത് എന്താണ് ഇത്രയും ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹരിത വിപ്ലവം എന്തുകൊണ്ടും എന്താണ് ആ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേകായിരങ്ങളെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ് നോർമൻ എർണസ്റ്റ് ബോർലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു പട്ടിണിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം എന്നതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ചങ്ങാതിയെ അന്വേഷിച്ചാണ് രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയത് അവനെ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല അവൻ എവിടെ പോയെന്ന് അവസാനം അവർ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി കട്ടിലിനടിയിൽ കുഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോറിൽ കണക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ വിദ്വാൻ അവർ ചോദിച്ചു ഇത് നിനക്ക് കടലാസിൽ ചെയ്തൂടെ എന്ന് ആഹാരം നൽകുവാൻ പോലും അച്ഛൻ നന്നെ പാടുപെടുകയാണ് പിന്നെ പണം കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് കടലാസ് വാങ്ങുക അവന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് ആ കൂട്ടുകാർക്ക് വേദന തോന്നി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അന്നത്തെ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇനി കണക്കിലെ മാന്ത്രികം എന്ന്
ഇനി ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെയും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഊർജത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കണക്കാക്കി വരുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവസര സമത്വം അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ കടബാധ്യത പിന്നെന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യ വിലക്കയറ്റം ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കണം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം മൂലധനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഓക്കെ മൂലധനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ മൂലധനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്നെണ്ണായിട്ടുള്ളതിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അഥവാ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഗോളതലത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം കണക്കാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അഥവാ എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവും യു എൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിത നിലവാരം എന്നീ മൂന്ന് തലങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ട് സൂചകങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യം കണക്കാക്കുന്നത് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം അളക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡം വരുമാനം മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന ജീവിത നിലവാരം എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും എത്രത്തോളം ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യം കണക്കാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിലെ പോഷകാഹാരം കുട്ടികളുടെ കൗമാരക്കാരുടെ മരണനിരക്ക് മാതൃ ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കൂൾ ഹാജറും നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജീവിത നിലവാരത്തിലെ പാചക ഇന്ധനം ശുചിത്വം കുടിവെള്ളം വൈദ്യുതി ഭവനം ആസ്തികൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്താറുള്ളത് നീതി ആയോഗ് അംഗീകരിച്ച ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യ നിലയാണ് ഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് മേഘാലയ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ആസാം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ലക്ഷദ്വീപ് പുതുച്ചേരി വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എൻ എഫ് എച്ച് എസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ എഫ് എച്ച് എസ് ഫോറും അഥവാ രണ്ടും രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതി പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കാല കാലഘട്ടങ്ങളിലെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ഉള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിരവധി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ര പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഈ പദ്ധതികളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സ്വയം തൊഴിൽ വേതന തൊഴിൽ പദ്ധതികളാണ് അതിലുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജന ഓക്കെ ഇതിന് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് ജീവനം പദ്ധതിയാണ് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കിരയായി മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അവിദഗ്ധ കായിക തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതാണ് അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൻ ശക്തി നിർമ്മാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി ഇതിലെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലേ റേഷൻ കടകളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൻ
ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിരാലംബരായ മുതിർന്ന പൗരർക്ക് പെൻഷനും ഇൻഷുറൻസും പരിരക്ഷയും നൽകുന്നതാണ് അടുത്തത് നിരാമയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗപരിമിതർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇനി ഇവ കൂടാതെ കേരളം മറ്റു ചില പദ്ധതികൾ കൂടി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് സ്നേഹ സ്വാതന്ത്ര്യം വായുമിത്രം അതുപോലെ തന്നെ അതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ താലോലം ആശ്വാസ ഗ്രഹണം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്യാൻസർ സുരക്ഷ ലൈഫ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് എന്നും കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കുടുംബശ്രീയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതാണല്ലേ കുടുംബശ്രീ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണവും സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കുടുംബശ്രീ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും ഈ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷീ സ്റ്റാർട്ട്സ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് എന്നിവയിലും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും കുടുംബശ്രീ മാതൃക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളും ും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാമൂഹ്യ മൂലധന സമാഹരണത്തിനും സഹായകമാണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്താനാണ് അവർ എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഭിമുഖം നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ സുരക്ഷിതത്വവും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം ലഭിക്കുകയും അവ നേടാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണം ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം വരും ഒരു ഭക്ഷണം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്കൊന്നും ആവില്ല അവർക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ അവർക്ക് എന്താണ് ആ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെ കാലാവസ്ഥ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ കാലാവസ്ഥയാകുന്നതും നമുക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുമാനത്തിലെ കുറവ് ലഭ്യ ലഭ്യതക്കുറവ് വ്യവസായവൽക്കരണം വില വർധനവ് വിതരണത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കൂടാതെ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തൊഴിലില്ലായ്മ സബ്സിഡികളുടെ അഭാവം പ്രകൃതി ദുരന്തം അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു കാരണം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തൊഴിലില്ലായ്മ സബ്സിഡികളുടെ അഭാവം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ഇനി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏവ അവ കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നന്മ സ്റ്റോറ് മാവേലി സ്റ്റോറ് ഹോർട്ടി കോർപ്പ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നന്മ സ്റ്റോറ് മാവേലി സ്റ്റോറ് ഹോർട്ടി കോർപ്പ് കോർപ്പ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഇനി വിശപ്പ് രഹിത കേരളത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കി കേരളത്തെ ഒരു വിശപ്പ് രഹിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മുതലാണ് കുടുംബശ്രീയുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടന്നു വരുന്നത് ഇത്തരം നൂതന പദ്ധതികളിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക വഴി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം നിലനിർത്തുവാൻ പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം മതിയായ അളവിൽ ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയില്ലായ്മ പൊതുവെ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂകമ്പം വരൾച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം സുനാമി മഹാമാരികൾ തുടങ്ങിയവ നേരിടുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളെ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയില്ലായ്മ ബാധിക്കും